सो वेलकम ए स्टूडेंट टू जे एम आई हेल्प एंड इन सिटी ऑफ गुरुकुल एंड टूडे विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल द थर्ड चैप्टर ऑफ योर क्लास टेंथ और हम लोग अभी फर्स्ट टेंथ क्लास के चैप्टर सबसे पहले कवर करेंगे उसके बाद फिर हम लोग नाइन्थ क्लास के चैप्टर्स कवर करेंगे जामिया एंड एम यू प्रिपरेशन के लिए ठीक है इससे पहले मैंने पूरी नोमियल एंड जो रियल नंबर है जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है उसको मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है क्वेश्चन के साथ तो अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए उसके बाद फिर आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को देखेगा तो यहाँ पे आपको पता है लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है जिसमें वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं वो वन होता है जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था ऐसे टू एक्स प्लस थ्री तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है एक्स है और उसकी पावर क्या है वन है तो ऐसे वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन का मतलब क्या होता है जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं ये जैसे कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल का साथ कॉम्बिनेशन वाले को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं ठीक है तो लीनियर इक्वेशन में मतलब यही है कि जो पावर्स होंगे वेरिएबल का वो वन होगा देखो ये एक जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू वेरिएबल का मतलब उसमें दो वेरिएबल है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ये वाला जो है जैसे कि मैं एग्जाम्पल और दे देता हूँ और टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट ठीक है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्यों इसमें एक्स भी है वाई भी है दो वेरिएबल अल्फाबेट्स हैं ठीक है आपको कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल आपको पोलिनोमिया में पढ़ाया था तो आप उसको भी देख लेना पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये जनरल इक्वेशन है आपको इसको ध्यान में रखना है ठीक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये जो है एक्स एक्स का कॉपिशेंट ए बी जो है वो वाई का कॉपिशेंट है और सी जो है कोई एक कॉन्स्टेंट टर्म है और लास्ट में इक्वल टू जीरो ठीक है जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर ए मान लो जीरो हो गया तो फिर ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा ना मान लो बी भी जीरो हो गया तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा तब जब ये टर्म ही जीरो हो जाएंगे तो वेरिएबल ही नहीं रहेगा ले सपोज मान लो जीरो इंटू एक्स प्लस टू वाई ठीक है इज इक्वल टू एट तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा जीरो तो जीरो प्लस टू वाई इक्वल टू एट तो ये बेसिकली क्या हो गया एक वेरिएबल का हो गया ना तो इसलिए जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना एक्स और वाई के वो जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है तो आपको समझ में आ गया टू वेरिएबल का मतलब क्या है जनरल इक्वेशन क्या होता है अब हम लोग इसके आगे इसके सॉल्यूशन पढ़ेंगे ठीक है तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है तो ये जो आपको लीनियर जो आप टू वेरिएबल में दिया हुआ है एक जनरल इक्वेशन उसी की तरह मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव तो ये सेम वही है इसमें एक वेरिएबल है वाई वेरिएबल टू वेरिएबल वाला है और पावर वन वन है तो लीनियर इक्वेशन हो गया ठीक है अब सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एक्स और वाई की क्या वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर ताकि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए मतलब जो एल है वो आर के बराबर हो जाए तो एल क्या है हमारा एल है टू एक्स प्लस थ्री और हमारा आर क्या है आर तो जीरो है तो ले सपोज मैं x को वन ले लेता हूँ और y को भी वन ले लेता हूँ तो अगर मैं इसमें पुट कर दिया तो ये हो जाएगा टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन और माइनस फाइव ये हो गया टू प्लस थ्री माइनस फाइव तो ये कट के कितना हो गया जीरो और इधर आर एच एस में भी क्या है जीरो इसका मतलब जो हमारा एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर हो गया तो ये जो हमने पॉइंट रखा था x और y वही उसके क्या है सॉल्यूशन है तो अगर हम लोग अपने कोऑर्डिनेट जोमेट्री में पढ़ा होगा ना जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वन कॉमा वन मतलब ये वाला जो है एक्स है और ये वन है मतलब इस पॉइंट को अगर मैंने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया तो ये जो एल एच एस है आर एच एस के बराबर हो जाएगा मतलब इक्वेशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग सोल्यूशन ठीक है इसके आगे हम लोग अब ये बताएंगे कि ये जो सोल्यूशन है उसका यूज क्या है तो जो सोल्यूशन आता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में जो टू वेरिएबल होता है एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट तो अगर कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता है ना लीनियर इक्वेशन को हम लोग लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो जो लाइन होता है वो स्टेट लाइन होता है तो स्टेट लाइन हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे जो उसका सोल्यूशन होगा वो उसी लाइन पे कहीं ना कहीं वो होगा ठीक है तो अभी हम लोग ये ले सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ये टू वेरिएबल इक्वेशन है तो आपने लाइन बनाना सीखा होगा कि कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं ठीक है तो एक बार मैं बता देता हूँ तो इसमें क्या होता है कि आपको कम से कम दो पॉइंट लाने होते हैं और दो पॉइंट को आप इस पे मैप पे ये जो ग्राफ है उस पर 
आप रिप्रेजेंट कर दो रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करो उसके बाद आप उन दोनों पॉइंट को मिला दो जो जो मिलाओगे वही उसका ग्राफ होगा ठीक है तो ले सर सपोज मैंने x को क्या ले लिया जीरो ले लिया मैंने x को जब जीरो लूंगा यहाँ पे जब एक्स जीरो लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा टोटल तो थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू तो एक पॉइंट हमारा आ गया यहाँ तो एक पॉइंट क्या आया जीरो कॉमा टू ठीक है ये पॉइंट हम लोग यहाँ मार्क करेंगे अभी बात करेंगे ले सपोज फिर मैंने क्या किया वाई को जीरो ले लिया जब वाई को जीरो रखूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा तो टू एक्स इज की क्या वैल्यू आ जाएगी थ्री तो अब कौन सा पॉइंट आ गया थ्री कोमा जीरो अब हम लोग इस पॉइंट को मिला देते हैं तो जीरो कोमा टू कहाँ होगा ये देखो ये हमारा वाई एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है तो जीरो कोमा टू मतलब एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू टू तो वाई की वैल्यू टू ये वाली है क्योंकि इस वाले लाइन पे क्या होता है इस वाले लाइन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है और इस वाले लाइन पे वाई की वैल्यू जीरो होती है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो तो एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू टू ये हो गया हमारा ये एक पॉइंट हो गया ऑन जीरो कॉमा टू अब ये वाला पॉइंट बचा थ्री कॉमा जीरो थ्री कॉमा जीरो मतलब एक्स थ्री और वाई जीरो तो ये वाले लाइन पे वाई जीरो तो ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया थ्री कॉमा जीरो अब इन पॉइंट को क्या करूंगा मैं एक स्केल लेके मिला दूंगा तो देख लें ऐसे मिला दिया मैंने ये बन गया इसका ग्राफ ठीक है अब जो अगर इसका सोल्यूशन होगा ले सपोज इसका जो सोल्यूशन आ रहा है समथिंग तो वो किसी ना किसी इसी पॉइंट पे लाई कर रहा होगा ठीक है Uh, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है आप uh, 1.5 ले लेना इसका मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन अभी नहीं निकाल रहा हूँ और वो आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे आप कभी x को 1.5 रखोगे y को कुछ और रखोगे ये आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है तो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना कम से कम दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई और एक ही इक्वेशन दिया है तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे लाइक लेक सपोज मैंने ले लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू तो बताओ एक्स को वन लोगे वाई को वन लोगे एक्स को वन और वन वन और वन लिया तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है एक्स को जीरो लिया वाई को टू तो जीरो कॉमा टू ये भी सेटिस्फाई हो रहा है मान लो तुमने वाई को जीरो लिया एक्स को टू लिया ये भी सेटिस्फाई ऐसे जान तो कितने एक्स को मान लो आपने ले लिया माइनस और वाई को ले लिया आपने फाइव तो भी टू आएगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे एग्जैक्ट नहीं सॉल्यूशन आएगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन लाने के लिए दो अगर वेरिएबल है तो दो इक्वेशन में पता है तो अब उसी दो इक्वेशन को हम लोग जो सॉल्यूशन लाने का जो प्रतिक्रिया है उसको हम लोग कैसे लाते हैं तो यूजिंग ग्राफिकल मैथड ऑल्सो और यूजिंग सोल्विंग बाई द सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मैथड और सब्सटीट्यूशन मैथड तो अब हम लोग आगे में वही पढ़ेंगे कि सोल्यूशन हम लोग किसी भी दो इक्वेशन का सॉल्व करते कैसे हैं ठीक है तो जो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एक होता है कंसिस्टेंट एक होता है इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट जिसमें या तो यूनिक सोल्यूशन आता हो या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आते हो तो उन इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ठीक है और जिसके अंदर नो no सोल्यूशन आता है उसको बोलते हैं हम लोग इनकन्सिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ठीक है तो अब जो सोल्यूशन पता करने के लिए दो मैथड होते हैं या तो ग्राफिकल मैथड यूज करो और नहीं तो सब्सिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज करो वैसे भी अब आप, आपका तो ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं तो इसमें आप ग्राफ तो देंगे नहीं वो सॉल्व करने के लिए लेकिन ग्राफ को भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है ठीक है और इसके जो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के जो टर्म्स होते हैं ना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखने हैं ठीक है तो अब हम लोग सीखते हैं कि ग्राफिकल मैथड कैसे यूज करेंगे ग्राफिकल मैथड ठीक है ग्राफिकल मैथड का यूज करके आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है तो ये हमारा एक ग्राफ बना गया आप अगर नहीं होगा तो रफ रफ बना लेना आपको आइडिया मिल जाएगा ठीक है अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता और आपको लगता है कि ग्राफ से ही सॉल्व होगा तो आप रफ इसको बना लेना वन टू थ्री करके वो एग्जैक्ट सब उतना ही सोल्यूशन आता है ठीक है तो ये क्या किया मैंने एक दो इक्वेशन दिया हुआ एक्स प्लस मैंने इसको लिया मान लो एक बार एक्स जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी टू तो एक्स जीरो वाई की वैल्यू टू एक पॉइंट ये हो गया दूसरा वाई को जीरो ले लिया तो मैंने एक्स की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे आएगा एक्स की वैल्यू सिक्स और वाई की वैल्यू जीरो तो ये दो ये दोनों पॉइंट को मिलाकर मैंने एक लाइन खींच दिया ठीक है ये इसका ग्राफ बन गया अब ये दिया हुआ है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व तो मैं एक्स जीरो लूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस फोर तो एक्स जीरो लिया तो वाई की वैल्यू माइनस फोर ये वाला पॉइंट हो गया और फिर मैंने
अब दोनों ग्राफ जहां मिलेंगे ठीक है वही उसका सॉल्यूशन होगा तो ये कहा मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं हम लोगों को सिक्स कोमा जीरो पे मिल रहे हैं ठीक है तो इसका और इसका जो दोनों का कंबाइंड जो यूनिक सॉल्यूशन है वो उसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द द बोथ दिस लीनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका भी और इसका भी ठीक है देखो इसमें इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट इसलिए निकल के आया है क्योंकि एक इक्वेशन ये दिया हुआ एक इक्वेशन ये दिया है दो वेरिएबल है तो कम से कम आपको दो इक्वेशन दिया होना चाहिए तभी आप एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं वरना आप नहीं निकाल सकते हैं ठीक है अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि कोई ग्राफ है ये तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये एक लाइन ऐसे जा रहा है एक लाइन ऐसे जा रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है तो जब इंटरसेक्ट होते हैं तो सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन वन यूनिक सॉल्यूशन ठीक है वन यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक ही कोई सोल्यूशन आएगा अब ले सपोज मान लो आपका ये ग्राफ है और ये ग्राफ है तो ये दोनों क्या है आपस में पैरल है तो ये कहीं पर मिल ही नहीं रहे जब कहीं पर मिलेंगे ही नहीं तो इनका कोई इक्वेशन आएगा ही नहीं मतलब इसका कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं तो ये हो जाएगा नो no सॉल्यूशन और जो नो no सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है इनकन्सिस्टेंट तो आपको एग्जाम में दे देगा बोलेगा कि दीज टू इक्वेशन आर इनकन्सिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के समथिंग तो आपको याद होना चाहिए इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है नो no सॉल्यूशन और नो no सॉल्यूशन कब होता है जब पैरल होता है फिर एक होगा मान लो ये एक इक्वेशन है और वो भी इक्वेशन दूसरा वाला भी एकदम उसके कोंसिडेंट uh, कोंसिडेंट मतलब ओवरलैप कर रहा है जो इक्वेशन ये वाला ग्राफ होगा उसी वही सेम उसी का ग्राफ होगा तो देखो दोनों एक ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैप कर रहे हैं तो मतलब यहाँ भी सोल्यूशन पॉइंट होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा मल्टीपल्स होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट मेन्यू सोल्यूशन ठीक है इस केस में बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे ठीक है तो अभी हम लोग उसके कंडीशन पढ़ते हैं इस वाले में और वही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में उसी से ही क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ठीक है सपोज दो लीनर इक्वेशन इन टी टू वेरिएबल दिया हुआ है एक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो तो आप जब भी इक्वेशन दिया रहेगा ना तो आप इसको इस फॉर्मेट में लेकर आना ले सपोज मैंने ऐसा दे दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एट दे दिया तो आपको ना हमेशा ऐसे लाना होता है इक्वल टू लास्ट में इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो माइनस एट को मैं इधर लेके आऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो हमेशा ऐसा होना चाहिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो लास्ट में आपको जीरो लाना होगा ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना इधर एट हो तो फिर उसको डिवाइड मत कर देना फिर आपके जो वो आगा इक्वेशन जो होंगे ना वो गलत हो जाएंगे आपका जो डिपेंडेंस है वो गलत हो जाएगा ठीक है तो आपको ये मैंने बता दिया हमेशा ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो लास्ट में जीरो सी वन जो होगा ना वो इक्वल टू इधर लाना है आपको लेफ्ट साइड में तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग का मतलब मान लो ये ग्राफ है तो एक मान लो ऐसा गया और एक ऐसे गया तो कहीं ना कहीं आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक ग्राफ ये एक ग्राफ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जब इंटरसेक्टिंग होंगे लाइन तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा देखो एक जगह ही कहीं कट कर रहे हैं ना वो तो जब एक जगह कट कर रहे हैं तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा तो उस केस में क्या होता है ये ए वन का रेशियो होगा वो नॉट इक्वल टू बी वन का रेशियो होगा ठीक है जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था ये वाला एक्स एक्स प्लस थ्री वाई और फिर उसके बाद था माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और एक था हमारा टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया था तो इंटरसेक्टिंग हुआ था आप इनको रेशियो निकालो यहाँ पे वन है यहाँ टू है तो क्या हुआ वन बाई टू और यहाँ पे क्या है थ्री है यहाँ भी थ्री है तो थ्री बाई थ्री कितना हो गया माइनस वन देखो ये वन बाई टू आ रहा है ये माइनस वन आ रहा है ये नॉट इक्वल है ना तो ये केस आपको याद रखना है आपको यही याद रखना है इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और यूनिक सॉल्यूशन होता है और इन्फाइनाइटली मेन्यू सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूशन निकल के आते हैं उसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं जिसमें सोल्यूशन नहीं निकल के आता है उसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं ये आपको रिलेशन याद रखना आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा इंटरसेक्टिंग है या वन यूनिक सोल्यूशन है तो उसका रिलेशन बताओ ए वन में क्या होगा तो ए वन नॉट इक्वल टू बी वन देखो हमने यहाँ पे प्रूव भी किया कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि कोइंसिडेंट का मतलब है ये ग्राफ ऐसा है और फिर दूसरा वाला भी एकदम उसी के पाथ पे एकदम ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैप करेगा तो यहाँ भी मिले एक बार यहाँ भी मिले यहाँ भी मिले मल्टीपल जगह मिल रहे हैं इसलिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें इनफाइनाइट मेन्यू सोल्यूशन होगा ठीक है और उस केस में क्या होगा ये देखो ओवरलैप कर रहे हैं ना तो ए वन बाई ए टू बी वन बी टू सी वन बाई रेशियो एकदम सेम होंगे क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं ए
और ये वाला काम ये दोनों सबसे ज्यादा काम आते हैं पैनल में क्या होगा कि एक एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है कहीं पे मिल ही नहीं रहे जब मिल ही नहीं रहे ना कट कर रहे हैं एक दूसरे को तो सोल्यूशन ही नहीं होगा तो इसमें क्या आएगा नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन का मतलब इनकन्सिस्टेंट जिसमें सोल्यूशन नहीं आता वो इनकन्सिस्टेंट जिसमें सोल्यूशन आता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इसका रिलेशन ये होता है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू इसका कोई अगर हम लोग ग्राफ लेते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसको अगर हम लोग कोई भी एक ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो ये एक इसका एग्जाम्पल है टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू एल इजल टू जीरो और एक है एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इजल टू जीरो तो देखो यहाँ पे क्या है टू और यहाँ पे क्या है वन तो टू बाई वन और यहाँ पे क्या है फोर बाई टू तो फोर बाई टू भी क्या हो गया टू बाई वन देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं तो पैनल सोल्यूशन में क्या होता है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सेवन बाई सी टू ये नॉट इक्वल टू वाला ज्यादा काम नहीं है आपको एक ये याद रखना है ये याद रखना है और ये याद रखना है इससे बेस पे क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है यूनिक सोल्यूशन वाला रिलेशन क्या होता है लेकिन इसके बेस पे एंड इसके बेस पे दोनों पे क्वेश्चन होंगे ठीक है वो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस फाइव एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट और दूसरा हुआ दिया हुआ है टू एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है ये बोल रहा है कि बताओ इसके नो सोल्यूशन होगा मेनी सोल्यूशन होगा टू सोल्यूशन होगा या वन सोल्यूशन होगा तो उसको निकालने के लिए क्या करना होता है ए वन बाई ए टू का रेशियो निकालो बी वन बाई बी टू का रेशियो निकालो सी वन बाई सी टू का रेशियो निकालो और कंपेयर करो देखो कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू अगर आता है तो उस केस में क्या होता है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है और ई वन बाई टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ रहा है और इक्वल टू सी वन बाई सी टू आ रहा है नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो नो सोल्यूशन और अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू आ रहा है तो इन फाइनाइट सोल्यूशन मतलब तीनों रेशियो सेम हो तो इन फाइनाइट ठीक है क्योंकि वो जब तीनों रेशियो सेम होते हैं तो कॉन्सिडेंट होता है और अगर मान लो सिर्फ ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू है नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू है तो पैरल है ठीक है उसमें कोई सोल्यूशन नहीं आने और जो यूनिक होते हैं उसमें ना ही ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू जीरो होता है ना ही बी इक्वल टू बी टू जीरो होता है इक्वल होता है ना ही सी वन बाई सी टू होता है तो पहले मैं रेशियो निकाल लेता हूँ पहले इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये मैं लिख दूंगा माइनस फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो ठीक है हमेशा ऐसे रहना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो यहाँ पे ए ए वन क्या है माइनस फाइव ए टू क्या है टू तो ये माइनस फाइव बाई टू आ गया यहाँ पे बी वन क्या है टू और बी टू क्या है माइनस फाइव ठीक है और सी वन क्या है माइनस एट और सी टू क्या है माइनस फाइव देखो तो ये कट गया तो एक ये आ रहा है माइनस फाइव बाई टू ये आ रहा है टू बाई माइनस फाइव ये आ रहा है एट बाई थ्री मतलब ना ही ये इसके इक्वल है ना ये इस, इसके इक्वल है मतलब तीनों में से कोई इक्वल नहीं है जब तीनों में से कोई इक्वल नहीं होते हैं तो वो ग्राफ ऐसा कहीं कट होता है जब कट होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग लाइन और इंटरसेप्टिंग लाइन में क्या होता है वन यूनिक सोल्यूशन आता है ठीक है तो हम लोग ये वन सोल्यूशन वाला इज द करेक्ट आंसर ठीक है एक यूनिक सोल्यूशन आएगा ठीक है इसके बाद एक और सेकंड क्वेश्चन करते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बोला है कि एक लीनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दूसरा है टू एक्स प्लस के वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो और बोला है कि दे हैव नो सोल्यूशन और जो नो सोल्यूशन वाले होते हैं उनको इनकन्सिस्टेंट बोलते हैं और नो सोल्यूशन वाले को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं दैट इज कॉल्ड पैरल वो लाइन जो होंगे दोनों के पैरल होंगे और पैरल का क्या कंडीशन होता है पैरल का कंडीशन ये होता है कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू ये आपको याद रखना है भाई अगर आप ये याद रखेंगे तभी वो हो जाएगा इसके ट्रिक्स भी होते हैं लेकिन फिर वो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है मतलब इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे तो देखो ए क्या है फोर ए क्या है टू इक्वल टू क्योंकि इक्वल होते हैं अब बी वन क्या है सिक्स और बी क्या है के तो हम लोग इसको काट देते हैं दिस विल बिकम टू और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू के इज इक्वल टू सिक्स तो के की वैल्यू कितनी आ गई थ्री सो के की वैल्यू निकाल लिया इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बोलेंगे इन्फाइनाइट मेरी सोल्यूशन है नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है तो बताओ के की वैल्यू अगर यूनिक सोल्यूशन बोलेगा तो बोलेगा के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो इसमें अनइक्वालिटी आता है तो के जो होगा ना ऐसे उसके अंदर आएगा के नॉट इक्वल टू सिक्स या के नॉट इक्वल टू टू 
लेकिन जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसमें नॉट इक्वल टू वाले ऑप्शन आएंगे ठीक है तो ये हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया ठीक है और जो सेकेंड वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के सॉल्यूशन लाने के लिए अलग अलग तीन मेथड्स होते हैं एक होता है सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड थोड़ा टफ होता है लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है मिस्टेक कर देते हैं तो हम लोग सिर्फ सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन मैथड ही यूज करेंगे बोर्ड के पेपर में क्या होता है कि एग्जाम में देख किया जाता है कि यूजिंग वो सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको सॉल्व करना है तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि आप तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो ठीक है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे सॉल्यूशन पता करने के लिए और और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे वो ये है कि आपको न्यूमेरिकल uh, प्रॉब्लम उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा इसमें उसके बाद फिर सोल्यूशन करना होगा तो एक तो वो हो गया और फिर ये वाले जो स्पेशल होंगे जैसे कि वन बाई एक्स माइनस सिक्स बाई वाई इज इक्वल टू मतलब उसमें थोड़े से अलग तरह के लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल दिए होंगे उनको भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे सॉल्व होंगे ठीक है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा एंड डू शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स फिल दैन टेक केयर बाय बाय